ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വഴുതനങ്ങ മെഴുക്കുരട്ടിയാണ് അധികം കുഴഞ്ഞ രൂപത്തിലല്ലാത്ത ഒരു മെഴുക്കുരട്ടി അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെ നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വഴുതനങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വഴുതനങ്ങ സ്ക്വയർ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ മുറിച്ചു വെച്ച വഴുതനങ്ങയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ചുവന്നുള്ളി നമുക്ക് ചതച്ചും വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ മാറ്റി വെച്ച വഴുതനങ്ങ പീസുകൾ അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ആ വെള്ളമൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളയാം അതായത് ഇത് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ മെഴുക്കുരട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കുഴഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളം അംശം കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അത് അത് ഒരുപാട് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് അതിനായിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കാം അതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ചുവന്നുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ശകല ഉപ്പും കൂടി ഇടുക ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ ഇടാൻ മറന്നു പോയതാണ് ശകല ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിനി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത്തിരി കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇടാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന വഴുതനങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിക്കണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചെടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് തളിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ ഇവിടെ ഒരുവിധം നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നെല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുളി ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിക്കണമെന്നില്ല അത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിത്തിരി പുളിയുടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു നാരങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നല്ല പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ മെഴുക്കുരട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു